Na mkaribu tena mpenzi mtazamaji kwenye sehemu yetu hii ya pili na ya mwisho ya matangazo haya ya Kiswahili ya Balot mwaka 2017 tunaendelea kuzungumza na wageni wangu hapa studio ni Dr. Hezron Mugambi um, hadhari katika chuo kikuu cha Nairobi na mchambuzi mtajika wa masala ya kisiasa vile vile tunazungumza naye Brian Mutie ambaye ni mweledi wa mambo katika na mfuatiliaji wa karibu wa siasa za nchi hii no. uh, tulikuwa tunazungumzia swala zima zilipoanza mdahalo wetu swala zima hili la upinzani kuelekea mahakamani au kuonyesha nia ya kuelekea mahakamani kwa ajili ya kutafuta kile ambacho upinzani unadai ni haki ya uchaguzi. Uh, ni mara ya pili kwa upinzani kutumia mahakama ya kilele kwa ajili ya kutafuta haki kwa upande wa uchaguzi. Mwaka 2013 mazingira kama yaya haya yalijitokeza. Brian unaona nini tofauti sasa na mwaka 2013? Tafsiri haiko ka tofauti sana kaka Salim kwa sababu ukiangalia wale majaji ambao walikuwa na hudumu katika ile koti E, ku ama mahakama kuu ukiangalia kuna watatu wapya na ukiangalia kuna watatu wane ambao walikuwa pale hapo hawali kwa hivyo ukiangalia maranga mwenyewe ni mgeni pale e, mdogo wake ama naibu wake yuko pale bi Filomena uh, pia na pia Leonela ambaye pia ni mweledi wa masuala ya, 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 ya siasa na masuala ya, 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 ya sheria lakini ukiangalia pale kuna Jack Ndumu Jack ambaye alikuwa pale pia hawali kuna yule Jackton Ojuang na pia kuna uh, yule Smoking Wanjala pia wao walikuwa wamehudumu pale awali katika mwaka 2013 wakati mm-hmm. eh, kesi kama hili pele kwa pale kwenye ile mahakama. Kwa hivyo mm-hmm. sio ni kama kutakuwa eh, na tofauti kubwa sana mm-hmm. lakini cha muhimu ni kwamba mm-hmm. eh, tunachojiuliza ni kwamba ikiwa nasa walichukua hiyo hatua mm-hmm. waliketi chini wakaangalia zile zile ule mahesabu. Nadhani na, na, nitakuja kwa hilo Brian. Mm-hmm. Mm-hmm. Mahesabu ya mwaka huu 2017 mm-hmm. uh, yanaonekana kama yamebadilika kutokana na sura mpya katika idara ya mahakama na hususan katika mahakama ya kilele. Mm-hmm. Uh, unaona pengine ujio wa maraga dogo wake bi Filomena Mwilu na jaji kama vile Lenaola watabadilisha mkondo wa jinsi mambo yalivyokwenda daktari Mogambi ningependa kusema kwamba mimi si naona kwamba mahakama ambayo ipo sasa ni ni, ni mahakama tofauti kwa sababu mwanzo kabisa kuna uh, jaji mkuu ni tofauti tulikuwa na daktari Mutunga sasa ameondoka tuna jaji Maraga Aa, na naibu wake pia vile vile ni tofauti jaji Mwilu na Keti katika aa, shughuli hiyo na kwa hivyo nafikiri ni kwanza kabisa nafikiri hii ni mahakama tofauti ingawa tunasema ni mahakama ya juu zaidi lakini mm-hmm. mahakama tofauti manake ina we, e, majaji wapya mm-hmm. pili nafikiri sheria aa, ni ile ile mm-hmm. kwa sababu unapopeleka kesi mahakamani Uh, ni lazima wewe mwenyewe utoe ivibati ya kutosha ili kuweza kukimu au kushikilia yale madai yako ikiwa sheria dhidi ya madai itaonekana kwamba sheria imesimama pale pale madai yako ni hafifu sana mm-hmm. na kumbuka madai katika uh, kesi kama hii yanahitaji kuwa madai ambayo yana mashiko makubwa mm-hmm. ili kuweza kudhibitisha ili kuweza kwa kisi mm-hmm. uh, sheria au kesi kama ile. Mm-hmm. Kwa hivyo ili kufaulu ni lazima upande wa NASA mm-hmm. uweze kudhibitisha kwa hakika kwamba yale matokeo yaliyotangazwa ni tofauti sana na kile kilichokuwepo. Kumbuka uh, ndugu Salim, mm-hmm. matangazo yalifanywa katika uh, maeneo bunge mm-hmm. yote 290. Mm-hmm. Kwa hivyo na wengi walikuwepo ya kitangazo maana kesi siri mm-hmm. na vile vile katika fomu hizo za kujaza mm-hmm. uh, 34 bar mm-hmm. yamejazwa kila kituo mm-hmm. katika hati ile mm-hmm. uh, muziki mm-hmm. fulani amepata ngapi mm-hmm. kwa hivyo yakifika hapa mm-hmm. ni kutoa idhibati upande wa NASA useme kwamba mm-hmm. tunajua kwamba sisi banake walikuwa na maagenti mm-hmm. sisi tunaona kulingana na idhibati yetu ama hesabu zetu mm-hmm. kutoka kwa maagenti wetu ambao walitia saini mm-hmm. ni hivyo ilivyo mm-hmm. lakini hapa ilivyotangazwa mm-hmm. si hivyo kwa hivyo lazima idhibitishwe <laughs> Brian kuna mm-hmm. lile wazo ambalo au tuseme ni ile kauli mbiu ambayo ilikuwa ikitolewa na wananasa kwamba mkiweka tunaweka mkirusha tunarusha mkihesabu tunahesabu <laughs> watu wanauliza <laughs> mahesabu yalipotelewa wapi labda wananasa walikuwa wanatoa inti <laughs> <laughs> kwa jubilio kia kandani wananasa wanatoa inzi kwa utani lakini uh, niseme mambo hayakwenda kulingana vile walivyokusudia mm-hmm. na manake unapoangalia 
uh, unasaji na upeperushaji wa takwimu hapo ndicho hapo ndipo kizungumguti kipo uh-huh. maanake ukiangalia katika ule wa ile ya mchakato mzima uh-huh. kutoka uh, ya, ya uchaguzi ule ndio vizuri uh-huh. na wale mabuzabu pia wana uh-huh. walihakikisha kwamba hakuna dosari yoyote uh-huh. lakini shida hawaliingia wakati eh, ma, maswala ya unasaji na upeperushaji ilipoadia lip, uh-huh. na hapo ndipo wananasa wanao jukumu kubwa hasa wanapoenda kotini uh-huh. ya kilele kuhakikisha ya kwamba wana udhibiti ambao wana ushahidi ambao hauja auvuji chochote mm-hmm. uh, kwa minajili ya kuhakikisha kwamba watapata uh, koti ya kilele mm-hmm. na unapozungumzia ushahidi Brian no. uh, wananasa wanatarajia zile fomu mm-hmm. ambazo zitatokana na IBC kumbuka no. washtakiwa katika kesi hii mm-hmm. ni IBC na Rais no. Kenyatta no. so uh, ni kwa njia gani pengine wananasa wanaweza kutoa ushahidi kwa IBC ambayo ni mshtakiwa mm-hmm. atoe ushahidi ambao utam utamwelekeza mwenyewe itakuwa vigumu sana manake pale IBC na na, na, na jubili kazi yao itakuwa ni kutafuta kuziba zile nyufa zote zipo pale ambazo wananasa wanaweza kuzitumia kwa, kwa kesi kama hiyo na kupata ushindi lakini ikiwa zile nyufa bwana IBC tunavyozungumza saa hizi na bwana na wana IBC na wana jubili sasa hizi tunavyozungumza ni kwamba wanaendelea kuziziba kutafuta mm-hmm. mbinu zozote zile ambazo watahakikisha kwamba hawatapatikana kwa njia baya mm-hmm. lakini cha muhimu ni kwamba mahakama itasikiza mm-hmm. wananasa mm-hmm. na iangalie ikiweka kesi yao ama ushahidi wao kwenye mizani mm-hmm. ya, ya, ya haki mm-hmm. waone ni upande gani utakuwa na uzito okay. ikiwa wataona kwamba kutikuwa na dosari kidogo mm-hmm. zile ambazo bwana Kerry alitaja mm-hmm. kwamba ni kawaida mm-hmm. katika mcha, mchakato wale wa uchaguzi ikiwa atasema hivyo ama mm-hmm. koti itasema hivyo basi mm-hmm. uta, uta uamuzi wao kama ule wa 2013 bado mm-hmm. utawaendea na jubili kwamba hatujapata sababu nzuri mm-hmm. ya kutupilea uchaguzi mm-hmm. lakini ikiwa utapata dosari kubwa mno kiasi ya kwamba inaweza kubadilisha hesabu sasa hapo basi ni, ni hadithi nyingine itakuwa hadithi nyingine Dr. Mugabe tufunge kabisa maneno na naelezo muda wangu umekusha unadhani nasa umejiweka kwenye mtego baada ya kuna mahakamani kwa mtazamo wako uh, labda Salim siwezi kusema kwamba wamejiweka kwenye mtego mm-hmm. lakini nafikiri wamejiweka katika uhalali wa sheria kwamba sasa baada ya hapa mm-hmm. maneno ukienda mahakamani kama una ushahidi wa kutosha uzito uh-huh. basi utashinda uh-huh. lakini ikiwa wanabaini na wanajua kwamba hawana ushahidi wa kutosha uh-huh. basi ha- wamejinasa kwa njia hiyo uh-huh. kwamba baada ya kesi kuamuliwa uh-huh. kama hawana ushahidi wa kutosha uh-huh. na ndio nasema labda wamejinasa hapo uh-huh. basi baada ya hapo hawana lingine manake okay. ni mahakama ya juu zaidi ndio itakuwa mm-hmm. mwisho itakuwa imekusha ime no. barabara mtazamaji tungependa tuendelee lakini ndio basi muda wetu umekatika napenda kuwashukuru wageni wangu dr Hazel Mugambi vile vile Brian Mutie na kwa nishani na fahari kubwa wakati wote kuzungumza nasi na nasi hapa ninatoa nafasi kwa wenzangu kuja hapa Fred Ndimule atakuwa na taarifa za Kiingereza saa saba kamili mimi nitarudi saa kumi na sita za kwa sasa nakutakia dhuhuri njema kwaheri